सर एंथनी को उठा लिया रॉबरी के एक दिन पहले उसने दुकान के कई चक्कर मारे। अरे मैडम रुको मैडम मैडम कहा जा रही है मैडम अरे अरे उठो 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 बैठा इनको सर पानी पानी पियो पानी पियो मैडम क्या हुआ आपकी हालत सर सर मेरा मेरा रेप हुआ है सर किसने किया आपका रेप पता नहीं उस दिन एक रेप विक्टिम बहुत बुरी हालत में हमारे पुलिस स्टेशन पहुंची कंप्लेंट लिखवाने ये उसकी हिम्मत थी या कहानी कुछ और ही थी आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो हमें मिला उसने प्रशासन और इंसानियत दोनों पे कई सवाल खड़े कर दिए इस लड़की की सच्चाई तक पहुंचने में हमें बहुत वक्त लग गया और अफसोस ये वक्त हर किसी के लिए भारी पड़ा चेंज करके बाहर आ जाओ Yes, sir. एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है प्राइवेट पार्ट पे। लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर तो हाँ सब लूज मार्क्स है काफी विजिबल है पर डीप नहीं है हो सकता है खुद से भी किए गए एनी मैंने सैंपल भेज दिए हैं लैब में रिपोर्ट्स आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी डॉक्टर श्रद्धा आई डोंट थिंक उसकी कोई जरूरत है डॉक्टर समीर लेट्स नॉट जम्प टू कंक्लूजन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता रिपोर्ट्स आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी लेकिन मैं श्योर हूँ कि जानवी का नया बेहतर है टेंशन पाने का वो हर बार कुछ ना कुछ नया करती रहती है अब तो उसने अपना काउंसलिंग सेशन भी अटेंड करना बंद कर दिया जानवी की काउंसलिंग चल रही है यस। yes. मुझे उसके साइकोलॉजिस्ट का नंबर चाहिए। सर, सर, याद आया मुझे मुझे जहां रखा था ना सर वहां पर दीवार में एक कैलेंडर था कैसा कैलेंडर था उस पर कोई फर्म या कंपनी का नाम लिखा हुआ था ठीक से याद नहीं है सर आंखों में पट्टी थी ना तो कुछ देख नहीं पाई जानवी बस बहुत हो चुका बंद करो अभी ड्रामा समीर रेप हुआ है मेरा तो मेरे ड्रामा लग रहा है ये हाँ इसने मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो ठीक है लेकिन मैं अपने गुनेगारों को सजा दिलाऊंगी नहीं सुनना जानवी तुम्हें प्रोफेसर शर्मा से बात करनी पड़ेगी कि तुम अरविंद के साथ मूड कोड नहीं कर सकती रवि मैं नहीं बोलूंगी तुमको बोलना पड़ेगा जानवी एक मिनट तुम्हारा अरविंद के साथ कुछ चल रहा है क्या रवि तुम होश में तो हो ना नहीं सच बताओ तुम तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है रवि एक नंबर का गधा है वो जानता भी नहीं है कि वो क्या खो रहा है पता नहीं समीर लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये वो रवि है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया दिन बदे दिन शक्की होता जा रहा है गुस्से में बौखला जाता है कुछ भी कर बैठता है पापा शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं श्योर नहीं हूं देखो जानवी शादी कोई एक दिन का रिश्ता नहीं जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना अच्छा वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं भी तुम्हें स्कूल टाइम से बहुत पसंद करता हूं लेकिन समीर तुम तुम जानते हो ना मैं मैं रवि से प्यार करती हूं तुम दोनों के बीच अब प्यार बचा कहा है जान भी मैं कभी भी तुमको दुख नहीं दूंगा और जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करूंगा प्रॉमिस मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो यही ना कि तुम्हारे फादर रवि के फादर बिजनेस पार्टनर्स हैं और तुम और रवि एक साथ उनकी लॉ फॉर्म इनहेरिट करोगे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम साथ में काम करोगी मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा क्या मतलब है कहाँ कहाँ ध्यान रखूँ अब 
तुम्हें तुम्हारे लिए असिस्टेंट चाहिए क्या हुआ जानवी कुछ नहीं बहुत काम चोर है ये बच्चे लोग खेल रहे थे वो सुषमा जी की बेटी पूल में गिरते गिरते बची है मैंने इसे पूछा तो बोलता है कहाँ कहाँ ध्यान रखू ठीक है जाओ तुम आगे से ध्यान रखना बस समीर जाओ जब तुम्हें हैंडल करना आता ही नहीं है तो बीच में पढ़ते क्यों तबियत कैसी है तुम्हारी बुखार सा लग रहा है चक्कर भी आ रहे थे वीकनेस है थोड़ी चक्कर आ रहे हैं वीकनेस है फिर भी तुम सिक्योरिटी गार्ड से चीख चीख के झगड़ा कर रही थी तो समीर तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही थी दवाई ली नहीं तुम्हारा वेट कर रही थी बुखार तो नहीं है वीकनेस भी नहीं लग रही फिर क्यों जानवी क्या मतलब है क्यों तुम्हें मेरी हर बात पर शक होता है ना तुमने मुझ पर कभी यकीन किया ही नहीं एक बात तो तुमने सच कही कि तुम बीमार हो लेकिन तुम्हें बुखार उखार जैसी छोटी बीमारी नहीं जानवी तुम दिमागी रूप से बीमार हो तुम्हें बस अटेंशन चाहिए जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो समीर तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं देखो प्यार तुम्हारे बीच रहा नहीं तो फिर हम साथ में क्यों रहे हम सॉरी बेटा आपने हमें जिखड़ते हुए देखा पापा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम दोबारा नहीं होगा बी प्रॉमिस सर सर मोर्जी में जानवी का ऑफिस है वहाँ डिकोस्टल लेन के बाद एक जंगल पड़ता है हमने सर्च किया कुछ नहीं मिला डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी सिर्फ टॉक्सिन बचा है सर दो दिन में मिल जाएगा जानवी कंप्लेंट लिखवाने हमारे पुलिस स्टेशन में आई यहाँ पंजी में वो पुलिस स्टेशन पैदल ही आई थी ऐसी हालत में इतनी दूर वॉक नहीं कर सकती उसका रेप पंजी के आसपास ही हुआ होगा अगर रेप हुआ है तो चोर मार दिया मेरे बेटे को छड़प तू डॉक्टर बोलता है अपने आप को मार दो छड़प मार दो मैं जाम जाम तो एक बाप का मेरी संतान को चीना है तुझसे तेरी को संतान को चीने का देख लेना अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस फॉर्म पे कब्जा कर लोगे तो तुम्हारी गलत फहमी है जान रवि आवाज नीचे रख के बात करो तुम इस फॉर्म के सक्सेस रेट में तुम्हारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं तुम्हें बस प्रॉफिट चाहिए कैसे कैसे जीतती हो मुझे पता है झूठे गवाह खड़े करती हो तुम और बताओ क्या करती हो बेगुना को सजा नहीं दिलाती बेनिफिट्स ऑफ डाउट किसी वजह से बने लॉ में और तुम मुद्दे पर रहो मैं बाय आउट कर रही इसमें गलत क्या है अच्छा हुआ मैंने तुम जैसे मेरे पिलेटिव लड़की के साथ शादी नहीं की मुन्ना जिंदगी खराब कर देती तुम मेरी आई एम हैप्पी की मेरी तुम्हारे जैसे अंडर अचीवर के साथ शादी नहीं नो प्लीज लीव माई कैबिन फॉर नाउ आई एम लिविंग बट आई विल फाइट जान वे इतनी आसानी से सब कुछ हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं आई विल फाइट जानवी मैं लेट हो जाऊंगा आधा घंटा और लगेगा पिछले एक घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ नहीं आना था तो बोल देते ना मैं कैब कर लेती जानवी मैंने कहा था कि मुझे देर हो जाएगी जस्ट अभी सर्जरी खत्म करके निकला हूँ मेरा रिपोर्ट देखे मैं नहीं आ पाऊंगा रहने दो मैं चली जाऊंगी वैसे भी तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम एक्सपेक्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती है मैं कह तो रहा हूँ की रुको आ रहा हूँ आधे घंटे में कोई जरूरत नहीं है अरे मैडम सुनिए मैं आपको कहीं छोड़ देता हूँ जी नहीं मैं चली जाऊँगी अरे मैम सुनिए सुनसान रास्ता आगे दो किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा कच्ची सड़क है मैं आपको पक्की सड़क तक छोड़ देता हूँ बैठिए मैम कोई दिक्कत नहीं कौन था वो ठीक से याद नहीं है मैं मैं गुस्से में थी और मैं देख नहीं पाई उसे उसने हेलमेट भी पहना था यंग था वो शायद फिर उसने आपको जंगल के पास ड्रॉप किया हाँ हमारे स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया था फिर क्या हुआ कुछ कुछ 
ठीक से याद नहीं है शायद वो चला गया था ठीक है जानवी जी आप जाइए जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे शिंदे नाम को छोड़ के आइए सर सर ये जानवी शहर की बहुत ही मशहूर वकील है कोर्ट में सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में से वक्त नहीं लगता इतनी तेज तरार महिला एक अजनबी आदमी के साथ स्कूटर पर चली गई ये बात कुछ हजम नहीं होती वही तो पता लगाना है कि इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है सर कोई स्ट्रगल नहीं सीमन भी नहीं रेप हुआ भी है कि नहीं पता नहीं और तो और कच्ची सड़क से मेन रोड पर जाना क्यों पता नहीं सर रेपिस ने इसे मारने की कोशिश की और लकी ये बच भी गई अब ये एक एक करके हमें हिंट देगी और हम शर्ला होम्स की तरह ये केस सॉल्व करेंगे सर मैं बता रहा हूँ ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि दो साल पहले जो कुछ हुआ उसकी वजह से ऐसा कर रही है घर में एक नौकर है छुट्टी पे था बुलाया है। थे तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया कहा थे तुम अभी सर्जरी में था क्या हुआ पर पीहू का है? मैं घर आई तो पीहू घर पर नहीं थी किडनैपर ने जो पहला कॉल किया उसकी ड्यूरेशन बहुत छोटी थी हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए वो 11 बजे दोबारा कॉल करेगा बस आप एक कोशिश कीजिएगा कि उससे ज्यादा से ज्यादा देर तक बात कीजिएगा इंस्पेक्टर मेरी बच्ची सेफ तो होगी ना पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में किसी ने आपको कोई धमकी दी थी या फिर आपकी कोई दुश्मनी जो ये सब कर सके नहीं मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जानवी जिसके नेपर ने तुम्हें फोन किया था तुम उसकी आवाज पहचानती हो क्या कहा था उसने उसने कहा कि पुलिस को इन्वॉल्व मत करना जानवी जब उसने मना किया था तो तुमने पुलिस को बुलाया क्यों मिस्टर समीर इन्होंने मैं बुलाकर बहुत सही किया जी नहीं सही नहीं किया है एक बात बताइए ऐसे केसेस में पुलिस इन्वॉल्वमेंट के बाद कितने बच्चे सही सलामत वापस आए हैं क्या तुम्हारी तो कोई और क्या था तुम्हारे पास रहने को घर था ना खाने के लाना था मैंने खिलाया पिलाया रहने को घर दिया और मुझसे जुबान लड़ा गया देख यहाँ रहना है ना तू मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा वरना निकल जाओ तेरी सावर लड़की को भी लेके जाया किसको बोला हूँ और घर पे रखकर कोई ऐसा नहीं कर रहे थे समझा ना बहुत लगाया ना अगली बार वापस नहीं आऊंगी कभी माफ कर दो हरीश जाने दो से बच्ची है वो भी बबीता <laughs> अरे लक्ष्मी तू यहां क्या कर रही है माइकल अंकल आए थे बोल रहे हैं कमरा खाली करने को मैं बात करती हूँ ना कल पैसे मिलते ही भाड़ा दे दूंगी नहीं मान रहे हैं बोल रहे हैं दुगने भाड़े पर भी नहीं रहने देंगे आप मुझे बाहर मिलिए मैं आपका इंतजार कर रही हूं 
अरे बबीता बोले बताए नहीं तुम्हारे इतनी जवान और सुंदर लड़की है छुपा के रखोगे क्या अच्छे से जानती हूँ हरीश को हम दोनों को संभाल लेगा देखा मैंने आपको तो संभाल ही लिया है लक्ष्मी माँ जिस आदमी के साथ आप बीस साल रहे उसको तो ठीक से समझ नहीं पाए और इस हरीश को छह महीने में समझ गए मजबूरी है लक्ष्मी अब एक रात में कहीं घर तो मिलेगा नहीं कुछ दिन रह के देखते हैं तुझे नहीं जमेगा तो कहीं और चलेंगे मैडम बहुत डर लग रहा है ना मौसी मुझे पता है साहब कि आप लोग मेरे पे शक करोगे जब भी ऐसा कुछ कांड हो जाता है ना तो आप लोग हम जैसे गरीबों को मारते पीटते और केस बना के अंदर डाल देते हो लेकिन मैं सच कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया समीर तो साहब और जानवी मैडम तो अन्नदाता है मेरे उन लोगों के साथ गद्दारी करके मुझे जानू में नहीं जाना है आज छुट्टी क्यों ली थी तुमने नमाज पढ़ने जाता हूँ साहब जुम्मा है ना आज इसलिए साहब छुट्टी देते हैं नहीं सर मोहसिन ऐसा नहीं कर सकता कोई रीजन नहीं है उसकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह बस छुट्टी ज्यादा मांगता है और कुछ नहीं क्या बच्ची को घर से उठाया गया जी सर फॉरेंसिक को फोर्स एंट्री के निशान भी मिले बच्ची को घर से लेके कैसे गया किसी ने कुछ देखा तक नहीं घर से कुछ चोरी हुआ है क्या जी सर जानवी के दो गोल्ड बैंगल्स समीर की पैंसठ हजार की वॉच और कुछ कैश भी गायब हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोर ने पीहू को किडनेप किया है वो आया होगा चोरी करने के इरादे से लेकिन उसके हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं इसलिए उसने बच्ची को किडनैप कर लिया ताकि रैनसम मांग सके किडनैपर की कॉल लोकेशन ट्रेस हुई जी सर कलिंगपुर से कॉल आया था और सिम भी फेक डॉक्यूमेंट पर रजिस्टर है कलिंगपुर की एक टीम ने वहां सर्च ऑपरेशन किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला घर के बाहर के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए उसने भी कुछ नहीं कर सकता शायद किडनेपर जानता था कि उसे बच्ची को कहां से लेके जाना है क्या मतलब मोहसिन का पता नहीं चल रहा सर मोहसिन पांच घंटे पहले अपना सामान लेकर निकल गया हमने उसके गांव के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया लेकिन वो यहां से निकला कैसे किसी की नजर क्यों नहीं गई उस पर महात्रे क्या कर रहा था वो घर पर नजर रखे हुए था ना सर मोहसिन हमसे मिलने के बाद चाय पत्ती लेने के बाद घर से बाहर निकला और फिर लौट कर नहीं आया मुझे शहर के सारे एग्जिट पॉइंट के सीसीटीवी फुटेज आज शाम तक चाहिए उन्हें स्टडी करो और देखो कि वो किस रास्ते शहर छोड़ के गया है और कुछ याद आ रहा है आपको आपने कुछ देखा हो किसी को बात करते हुए सुना हो हाँ उसके यहां पर तिल था नहीं नहीं सर यहां पे तिल था शायद कुछ और लगा हो लेकिन आंखों में कपड़ा था ना तो ठीक से दिखा नहीं हाँ वो लकड़ी लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी चिड़ियों का शोर भी था सर अच्छा अगर हम ये मान के चलें कि पर्सनल राइवलरी थी तो आपको किसी पे शक है रवि सिन्हा मेरा बिजनेस पार्टनर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस फर्म पे कब्जा कर लोगे तो तुम्हारी गलत फहमी है जान और आपका अब्यूजिव एक्स बॉयफ्रेंड आपके कॉलेज के फ्रेंड से पता चला था रवि छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है क्या चला तुम दोनों के बीच में अरविंद के साथ क्या चल रहा तुम्हारा हाँ। हम दोनों का चल रहा है तुम्हें यही सुनना था ना सॉरी 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 जानवी हम सॉरी हम सॉरी गुस्से में हाथ उठ गया जानवी हम सॉरी जानवी जानवी हम सॉरी जानवी गलती से हाथ उठ गया जानवी जानवी सॉरी जानवी जानवी सॉरी यार गलती से हाथ उठ गया जानवी सॉरी सर स्कूटर वाला भी ट्रैक नहीं हो पा रहा है जानवी के घर के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी जंगल है 
उसमें जितने भी बिल्डिंग्स और घर खाली पड़े उन सबको खंगाल जी सर लेकिन सर सस्पेक्ट का प्रोफाइल क्या होगा पर्सनल मोटिव से लेके हिस्ट्री शीटर्स सबको चेक करो और हस्बैंड के कॉल डिटेल्स में कुछ मिला नहीं सर क्लियर है लेकिन जानवी के ऑफिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली सर रवि और जानवी के बीच में बिजनेस को लेकर इशू चल रहा था और जानवी ने पार्टनरशिप तोड़ने का भी ऑफर दिया था रवि को जिससे रवि खुश नहीं था क्या पासा फेंका यार तुम मतलब कमल को अपने बीवी बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी देना पड़ेगा और डोमेस्टिक वॉयेंस ऐसा क्रिमिनल केस भी फेस करना पड़ेगा ग्रेट बाई दे डोमेस्टिक वॉयेंस कोर्ट में प्रूफ कैसे करोगे प्रूफ क्यों करना है मुझे बस कमल को कोर्ट में गुस्सा दिलाना है और उनके घर वालों के एक दो स्टेटमेंट कि वो उनकी बेटी को हमेशा से मारता पीटता था बस मुझे ये एहसास दिलाना है कि वो कोर्ट में केस हार रहा है मास्टरमाइंड इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए बाहर अफेयर करते हैं और अपनी बीवी को पैर की जूती समझते हैं जब मन किया बाहर फेंक दिया ऑल गुड ना जान भी नहीं मुझे थोड़ा पर्सनल लग रहा है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है समीर इज अ जेंटल मैन यार समीर का नाम मत लिए करो मेरे सामने तुम आई स्टिल लाइक यू एंड यू नो दैट बाई द वे तुम्हारी बीवी कैसी अरे मत पूछो यार वाइफ कैसी है इसलिए तो तुमको मिस करता हूँ तुम एक काम करो अपनी वाइफ को मोनिका के पास ले जाओ वो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है जानवी, सॉरी, आओ आओ ना, ना बैठते हैं। वो ना मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया था हाँ आइंदा से ऐसा नहीं होगा आओ 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 बैठो 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 जया देखो ऐसा फ्रेंड तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ तुम एक बार काउंसलर से मिल लो एंकर मैनेजमेंट का कोर्स कर लो तुम्हारे और रवि के रिश्ते में बहुत हेल्प करेगा मेरी हेल्प करेगा या तेरी तुम डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो ना मुझे वहां एडमिट करा दोगी और तू तू रवि तू और रवि यहाँ पर ऐश करेंगे मुझे तुम्हारे हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लीज तुम उसे ये सब मत बोलो दूर रहना मेरे रवि से दूर रहना नहीं तो मैं जान से मार डालूंगी समझे मिस्टर समीर आप यहाँ क्या कर रहे हैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ और क्या डॉक्टर समीर तीन लाख का कॉल आ गया जी नहीं अभी तक नहीं आया लेकिन पैसे तो अरेंज कर सकता हूँ ताकि जब कॉल आए तो ये पैसे किडनैपर को देकर अपनी बेटी को वापस ला सकूँ आपने कहा था कि किडनैपिंग के वक्त आप सर्जरी में थे याद नहीं तो मुझे याद है आपकी लोकेशन डिटेल्स तो कुछ और ही बता अमूर मूर भाई लुक श्रद्धा मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन मेरी लाइफ में भी जान भी है आई एम सॉरी थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग जी हाँ मैं उस वक्त श्रद्धा के साथ ही था मेरी बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई अगर बताता तो जानवी रिटेट करती मुझ पर शक करती वैसे भी हम दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा लेकिन जब मैंने आपसे झूठ बोला उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी बेटी पी हो किडनैप हो चुकी है हमें आपके पिछले एक साल के पेशेंट और हॉस्पिटल स्टाफ को लेस चाहिए क्यों हम सारे एंगल से खंगालने की कोशिश कर रहे हैं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ नहीं होगा उससे समीर तुम घर जाओ जानवी के पास इनको जो डिटेल्स चाहिए मैं दे दूँगी एक मिनट एक मिनट आपने मेरी लोकेशन डिटेल चेक की क्यों प्रोसीजर यहाँ मेरी बेटी को किडनैप हुए बारह घंटे से ऊपर हो गया और आप लोग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं देखिए आप नहीं होता तो आप रहने दीजिए प्लीज मैं तो खुद ही ढूंढ लूंगा अपनी बेटी को सर 
सर जिस दिन जानवी का रेप हुआ तेईस जून को उस दिन दोपहर दो बजे रवि का लोकेशन शांति वन जंगल था जो कि जानवी के ऑफिस के पास ही है उठाओ इस रवि को जी सर सर एक और बात है जानवी के घर के पास में कोरल जंगल है वहाँ के सीसीटीवी में एक स्कूटर स्पॉट हुआ है मैंने आर से इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि किसी विजय शुक्ला के नाम पर एम में काम करता है कितने बजे स्पॉट हुआ दोपहर तीन बजकर बीस मिनट जानवी अपने ऑफिस से करीबन एक बजकर अट्ठाईस मिनट पर निकली थी फिर उसे लिफ्ट दी गई जंगल ले जाया गया और फिर उसके साथ रेप हुआ उठाओ इस विजय शुक्ला को सर मैंने पीहू के केस के सारे सस्पेक्ट को फिर से खंगाला पर कुछ हाथ नहीं लगा ओके सर कहीं ये जानवी यही तो नहीं चाहती मतलब यही कि हम फिर से पीहू के केस को ओपन करें और ये नाटक इसलिए रचा उसने तेईस जून को तू कोरल जंगल से गुजरा था इस लड़की को लिफ्ट दी थी तूने सब सब ये या क्या बोल रहे हैं साहब मैंने किसी को भी लिफ्ट लिफ्ट नहीं दी सब कोरल जंगल से तो मैं रोज जाता मेरे घर जाने का रास्ता ही वही है बेवकूफ समझ के रखा तूने तेईस जून को तू डेढ़ बजे अपने ऑफिस से निकला था और साढ़े तीन बजे तक कोरल जंगल में था तेरे घर की दूरी वहां से चालीस मिनट की है अब बोलेगा या विजय को पराजय में बदल दू मैडम सुनिए मैं आपको कहीं छोड़ दू छोड़ो मुझे क्यों नाटक कर रही है दुगने पैसे दूंगा अरे दुगने पैसे दूंगा तुम गलत समझ रहे हो छोड़ो जा रहे था मुझे चुप चुप जब करना नहीं था तो आई क्यों हाँ तेरे चक्कर में मुझे भी लग गया जानवी जंगल गई थी ये तो कंफर्म हो गया अब उसके आगे की कहानी का पता करना है सर इस विजय पर नजर रख इतने असोल्ट मार्क्स थे जानवी की बॉडी पर लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट पर एक भी नहीं ये बात कुछ बैठ नहीं रही है क्रॉस किया होगा मैंने अब शांतिवन जाना क्राइम तो नहीं है ना नहीं लेकिन अगर जानवी का किडनेप उसी जंगल में हुआ होगा तो क्राइम है इंस्पेक्टर में जानवी के साथ जानवरों जैसा सलूक कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं राइट लेकिन जानवी ने शादी समीर से कर ली सर आपकी पत्नी जया कहा है सुसाइड कर लिया दो साल हो गए मतलब आपका रास्ता साफ है पहले पीहू फिर जया रास्ते के सारे कांटे निकल गए इंस्पेक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं कि पीयू और जया को मैंने मारा है मारा है क्या सबूत है क्या नहीं है ना इंस्पेक्टर अगली बार मुझे इस तरह की बकवास इंटरोगेशन के लिए मत बुला लॉयर हूँ मैं आज कोर्ट में मेरी हेरिंग है एक रेपिस्ट को फांसी की सजा दिलवानी है चल तब सर टॉक्सिन क्लियर है जानवी की बॉडी में कोई भी ड्रग्स नहीं मिला फिर उससे कुछ याद कैसे नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा एक तरफ एसपी साहब का इतना प्रेशर है और दूसरी तरफ एक के बाद एक सारी लीड डेड एंड पे जा रही है सर मैं भी कह रहा हूँ कि जानवी ड्रामा कर रही है और मैं यकीन से कहता हूँ कि जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें यह बात सामने आएगी कि जानवी ने अपनी बॉडी पर खुद से ये निशान दिए थे नहीं नहीं सिर्फ एजम्पन पर केस क्लोज नहीं कर सकते दो साल पहले जो हमसे चूक हुई है उसका मुझे अब तक मना है सर दो साल पहले जानवी और समीर ने लापरवाही की थी उन्हें हमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था और मौका दे रहा हूँ आज रात ठीक 11 बजे एक करोड़ अपने घर के पीछे कचरे के डिब्बे में डाल देना अपनी पत्नी को विंडो के पास खड़े कर देना जहाँ से वो साफ साफ दिख सके तुम घर के सामने खड़े कांस्टेबल का ध्यान बटाओगे तभी मेरा पार्टनर आएगा और पैसे ले जाएगा और अगर कोई होशियारी हुई मेरा पार्टनर नहीं लौटा तो बेटी की लाश भी देखने को नहीं मिलेगी समीर तुम इनकी बातों में मत पुलिस को इन्फॉर्म करो नहीं जानवे मैं पैसों के चक्कर में अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता जानवी तुम यहां इसी विंडो पे खड़ी रहना हा? मैं फ्रंट डोर वाले कांस्टेबल के पास जाता हूं
क्या नाम है तुम्हारा मनोहर शाह बच्ची के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ था जी सर और टाइम ऑफ डेथ किडनैपिंग के दो दिन बाद किए मतलब लास्ट रैंसम कॉल बच्ची के मर्डर के बाद किया गया और सर पीयू को ड्रग्स भी दिया गया था मेडिसिन यूजुअली एसिडिटी में दिए जाते हैं इस मेडिसिन के सारे डीलर से बात करो एक लिस्ट बनाओ कि कितने लोगों ने हाल फिलहाल में दवाई खरीदी थी सीमन सैंपल्स मिले नहीं सर बॉडी को डंप करने से पहले वॉश किया गया था और कपड़े भी चेंज कर दिए गए थे लेकिन सर पीहू की नाखों में ड्राइड ब्लड के ट्रेसेस मिले शायद वो काफिल के स्ट्रगल के वक्त आ गए होंगे नाखून में हाँ सर कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं और कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स भी आ गई मनोज ये पेशेंट की फाइल मेरे कैबिन में रख देना ठीक है सर नमस्ते जानवी दीदी अरे मनोज अच्छा हुआ तुम मिल गए तुम्हारे पापा का कोई जमीन का मसला था ना उसके लिए सहारनपुर में मैंने एक लॉयर से बात की है उन्हें सब समझा दिया अपने पापा से कहो उनसे जाके मिल ले और हाँ फीस देने की जरूरत नहीं अरे दीदी कितना एहसान करेंगे हम पर आप एहसान की क्या बात है आपको मैं अपना भाई मानती हूँ और अगर कल को मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप भी मेरी मदद करेंगे ना हाँ बहुत डर लग रहा है मुझे ये पीहू के केस में मेरा नाम जरूर आएगा हाँ फंस गया मैं हाँ कोशिश कर रहा हूँ मैं शहर से निकलने की अरे हाँ हाँ कुछ करता हूँ ये है पीहू का स्पेशल बर्गर के देखो वाह मेरी बेटी तो बड़ी टैलेंटेड है एक्चुअली अरे ना 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 मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया मैं ट्राई करूंगा ओके बेटा ला जवाब अब मेरी बात अच्छा अच्छा चलो कैसा हम्म अमेजिंग टू गुड बेबी टू गुड लव मामा पापा आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो आप दोनों कभी अलग मत होना नहीं होगी कभी अलग नहीं होगी और ना ही मैं कभी होने दूंगी <laughs> तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो ओके सर मोहसिन अपने गांव में किडनैपिंग वाले दिन वो तुरंत निकलकर अपने गांव चला गया था मतलब पीहू का मर्डर उसने नहीं किया होगा तो फिर वो भागा क्यों सर लोकल पुलिस को उसने बताया कि वो काफी डर गया था अगले हफ्ते की टिकट है उसकी वापस आ रहा है आए कि बच्ची किडनेप होती है रेंसम एक्सचेंज होता है और बच्ची का मर्डर हो जाता है और अब तक हमारे पास एक भी सबूत नहीं है सर जिस रेडियस से कॉल आए थे उसके आसपास के सारे अबेंडेंट घरों की लिस्ट बनाई है सर्च कर रहे हैं शायद कुछ मिल जाए उस मेडिसिन का कुछ पता चला है बहुत ही कॉमन ब्रांड है सर हर हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर मिल जाती है पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हम ट्रैक कर रहे हैं हाय समीर हो पी का टाइम खत्म हो गया है कॉफी हाँ सर सर बत्तीस घर चेक कर चुका हूँ अभी तक कुछ नहीं मिला है इस एरिया में आठ घर बचे हुए हैं चेक करके अपडेट करता हूँ ओके नाइन
हाय रवि पंकज मिश्रा केस के सारे आर्गुमेंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं हम लोग इस थ्योरी को इस आर्गुमेंट से स्टार्ट करेंगे कि पंकज ने अगर अपनी वाइफ को मारा होता तो वो घर पर रुकता क्यों जानवी अब ये सब तुम बंद करो और घर जाओ आराम करो हफ्ते भर पहले तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तुम्हें आराम करना चाहिए क्यों ताकि तुम फॉर्म को अपने नाम कर लो मैं अभी टूटी नहीं हूँ पंकज की वाइफ के मर्डर केस में पुलिस का कोई और भी सस्पेक्ट है हम्म, तो बस यही पंकज की आजादी की कुंजी है तुम एक काम करो श्रेया को बोलकर सस्पेक्ट लिस्ट और उनके कॉन्टेक्ट मंगवाओ सर रवि के खिलाफ कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं मिला है कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी रवि को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है लॉ फॉर्म अपने नाम करने के लिए सर पैसे और प्रॉपर्टी के लिए लोग क्या नहीं करते और जानवी और रवि में तो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि के रिजेक्शन को जानवी भूल ही ना पाई हो शायद भूल चुकी हो लेकिन जब समीर के साथ उसका रिश्ता खराब होने लगा तो रवि का धोखा उसे और खटकने लगा होगा सर कोरल जगल में घर मिला है बंद था हमें पीहू की किडनैपिंग साइट से इसी ब्रांड की बियर की बॉटल्स मिली थी ना हाँ सर सेम है और वहां से मैं और कुछ नहीं मिला था सर ये कोई सी डेंट भी तो हो सकता है या फिर बहुत बड़ी साजिश बोला था कि पुलिस मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी घर से उठा के लेके गया मुझे वो तो अच्छा मैंने अपना थोड़ा दिमाग चलाया पर उनको आधी सच्चाई बताई सर विजय का मर्डर हो गया क्या इसका मतलब है कि हो सकता है वो इस कांड में शामिल हो हम उस तक पहुंच गए इसलिए उसके साथी या उसके बॉस ने उसे भी ठिकाने लगा दिया और ये भी हो सकता है कि ये केस बिल्कुल अलग हो विजय का मर्डर उसकी पर्सनल राइवलरी की वजह से हुआ हो इस केस में शुरू से हमें को मिल रहे हैं तो मैं एक काम करो पता लगाओ कि पिछले एक महीने में विजय किन किन लोगों से मिला था उसके यार दोस्त कौन है कहा जाएगी लक्ष्मी चल घर चल कौन सा घर माँ वो घर नहीं है नर के प्लीज आप भी चलो मेरे साथ मैंने सारी जिंदगी दूसरों की ले जी पर अब और नहीं माँ प्लीज मैं आपके बिना क्या करूंगी चलो मेरे साथ छोड़ दो ना वो हरीश को ये नहीं हो सकता सर सर कोरल जगल में एक लड़की मिली है उसे भी कमरे में बांध कर रखा गया था हथकड़ी में और हम उस घर तक पहुंच गए हैं जो उसने बताया था सर जानवी ने जिस घर को आइडेंटिफाई किया था ये घर उसी की दूसरी तरफ है वहां से शहर जाने वाले सारे रास्ते के सीसीटीवी चेक करो सर सारे सिग्नल और चेक पोस्ट की सीसीटीवी चेक कर रहे हैं 
सर हमें उस घर से एक मेडिसिन भी मिला था हमने लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया कोरल जंगल में जो लड़की मिली उसका नाम क्या है लक्ष्मी सबीर के वार्ड बॉय मनोज को यूपी पुलिस ने उठा लिया दो साल से अपने ससुराल में छिपा हुआ था हमने कस्टडी ले ली है पीहू के किडनैपिंग और मर्डर केस में सिर्फ यही हमारे हाथ नहीं लगा था सब 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 मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था तू पीहू को क्यों किडनैप किया तुमने पैसों के लिए ना उसे मारा क्यों मैंने नहीं किया साहब वो क्लिनिक से कुछ दवाएं गायब थी फिर बाद में पीहू गायब हो गई फिर मुझे पता चला बाद में उसकी बॉडी से मिला मैं डर गया था साहब मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता था सिर्फ भाग गया था साहब तूने किसी को बताया था कि दवाइयाँ गायब हैं किसी को नहीं बताया साहब इसलिए ज़्यादा डर गया था आठ दस दवाइयाँ गायब थी सर मैंने अपनी बीवी को बताया था आप उससे पूछ सकते हैं साहब सर सर लक्ष्मी के रूम से जो मेडिसिन मिला था उसकी रिपोर्ट आ गई है मैं यूज़ होने वाले केमिकल मिले हैं उसमें और सर एक करके केमिकल मिला है जो कि काफ़ी रेयर है मैंने सारे डीलर से परचेज करने वालों की लिस्ट भी मंगवाई इसका यूज प्लेसबो इफेक्ट के लिए किया जाता है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आर्मी हॉस्पिटल में होता है और ये मेडिसिन हमारे सिस्टम में सिर्फ चार घंटे के लिए रहती है उसके बाद इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता इसीलिए रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था सर टॉक्सिन क्लियर है जानवी की बॉडी में कोई भी ड्रग्स नहीं मिला अब हमें इस केस को नए नजरिए से देखना होगा तुम्हें याद है ना जानवी ने बताया था कि उसे उस आदमी से अजीब सी स्मेल आ रही थी आप इसे जानती हैं हाँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा इसके अलावा पैसे भी दूंगा क्या करना होगा साहब किडनैप करना होगा ओ भाई ए, ये देवदास क्यों बना हुआ है और ये दारू के साथ दवा लेने का क्या तरीका है यार विजय मुझे लग रहा है कि मैं नामर दो रहा हूँ यार क्या कितनी कोशिशों के बावजूद भी प्रीति के साथ मैं कुछ नहीं कर पा रहा डॉक्टर ने ये दवा और एक क्रीम दी एक काम में मदद करेगा क्या तुझे पैसा और मजे दोनों दिलाऊंगा ये क्या है भाई रेप ड्रग कहते हैं इसे इसको देने से रेप के सारे सबूत मिट जाते हैं आप बोल क्यों और किसके कहने पर कि, कि, किसके कहने पर नहीं वो इसलिए कि जानवी मैडम को मैं पसंद करता था और लक्ष्मी भी मुझे अच्छी लगती थी मैंने कई बार उसको काम पे जाते हुए देखा झूठ बोल रहा ना तू तो? है ना नहीं सर क्यों हुआ जानवी का रेप सर एक इम्पोर्टेंट रीज मिली है सर ये देखिए और ये सर हमने इस केमिकल को ट्रेस किया कई जगहों पर सप्लाई किया जाता है और सर हमारी डरा लिस्ट में जिन लोगों का नाम है 
उनमें से ये ये भी इसने ऐसा क्यों किया इसे क्या मिला उठाते हैं सर मैं इसके बेसिस पे मोहसिन का कन्फेशन देता हूं तेरा हाथ है इसमें सबूत हैं हमारे पास मोहसिन ने अपना बयान दे दिया है अब तू ये बता कि तूने ये सब क्यों किया क्या करना होगा साहब तुम्हें किडनैप करना होगा चीहू को उसके बाद मुझे ठीक कर दोगे ना तुम्हें जो मैंने एसिडिटी की दवाई दी थी ये उसी का साइड इफेक्ट है जिसके चलते तुम धीरे धीरे नामर्द हो रहे हो इसका एंटीडोड मेरे पास है इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो बिल्कुल पहले जैसा बना दूंगा तुम्हें हाँ मैंने किडनैप करवाया था पीहू का सुबह पीहू को अपने साथ अपनी कार में डाल के ले गया था मैं लेकिन मैंने मोजिन को पीहू का रेप करने के लिए नहीं कहा था दो साल पहले अपनी बच्ची का मर्डर करवाया और अब अपनी पत्नी जानवी के साथ ये सब क्यों मैं जानवी से छुटकारा चाहता था इसलिए पीहू को भी मरना पड़ा ताकि जानवी मुझे छोड़ दे लेकिन जानवी टूटी नहीं दो साल तक मुझे इंतजार करना पड़ा उसके बाद मैंने जानवी को मरवाने का सोचा लेकिन जानवी बच गई वो गधा मोहसिन एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है नफरत की आग में तू इतना नीचे गिर गया कि अपनी बच्ची का मर्डर करवा दिया इस सच्चाई तो ये है कि तू खुद उनके साथ रहने लायक नहीं है छोड़ के चला क्यों नहीं गया उन्हें अगर मैं छोड़ के चला जाता तो अलमनी के नाम पे जानवी मेरा सब कुछ ले लेती जैसे लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है इस केस ने मेरे और मेरे पूरे डिपार्टमेंट के मन में कसक छोड़ दी अगर वक्त रहते हम पीहू का केस सॉल्व कर लेते तो शायद जानवी के साथ ये सब नहीं होता ऐसे केस सॉल्व करने के बाद भी एक सवाल मुझे अक्सर परेशान करता है कि क्या हम लोग इतने लाचार और कमजोर हैं कि कोई हमारे डर का फायदा उठाकर हमसे अपराध करवा सकता है नहीं हम कमजोर तभी तक होते हैं जब तक हम खुद अपने आप को कमजोर समझते हैं मोहसिन अगर हमारे पास आता कंप्लेंट करता जैसा जानवी ने किया तो शायद ये क्राइम होता ही नहीं और रही बात समीर की तो उसने एक बार क्राइम किया तो कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता क्योंकि क्राइम कभी किसी को लाभ देके नहीं जाता फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज